Hello， 各位好呀！今天我们正式开启 The Backrooms 的系列故事。相信各位多多少少已经看过我在寒假期间做的那期关于 Backrooms 的起源视频了。那么今天我们就来讲讲它的实体部分。那么到底什么是实体呢？它就是躲藏在 Backrooms 的各个角落里面，富含了各种各样的生物，从具有类人智慧的友好居民，到无意识的野兽，再到动机和能力超出我们理解之外的生物。每个实体都有独特的行为、栖息地和生理需求。在宇宙之外，一个实体可以被描述为任。任何不是人的生物。那在目前数据库的目击者记录当中，我们可以得知有超过两百多个已知被发现并且记录下来的尸体，而真正所有的恐怕得有九百九十九个，甚至是更多。所以需要各位小伙伴善于发现并且记录下来。那么今天我们先简单的讲两个，他们分别是三号和十号。三号实体的名字叫做 The Smiler， 我们暂且就称他为微笑者。他最早的报道是一位匿名的 Reddit 用户发布了关于他在黑暗当中目击到了发光的微笑事物。而在这之前，有一个叫做迷失者的组织就已经对他展开研究了。这张关于他的目击照片真的是让人不寒而栗。毕竟咱们之前讲过了不少有关于微笑的事物，比如微笑石、微笑狗、微笑男等等。再不济就是邪恶的小丑形象，哪一个不是笑里藏刀呢？而这个存在于 back room 当中的微笑者，则喜欢栖息在大多数级别楼层，最常居住在二级和三级的黑暗区域，所以他们的基地也被称作为微笑的房间。这标志性的笑容，想必也让人一目了然。在黑暗当中，如果你看到闪闪发光的牙齿，外加反光的眼睛，那毫无疑问就是碰到它了。不过你不知道的是，在这笑容背后，除了有一排锋利的牙齿，它还拥有一个人类肉眼无法看到的身体。但是在生物学上面，这依然是个谜。为此，有人猜测，微笑者的身体是来自于外星人，胳膊和腿则呈现出不自然的弯曲程度。如果你已经进入到 back room 的黑暗区域，最好不要打开任何发光的设备，因为微笑者会被光所吸引。并且会利用光追逐他们看到的任何东西，因此通过向他投掷光源来分散他的注意力，对于逃跑来说是非常好的。所以把各位手中的手电、手机直接扔掉，这个微笑者就是个盲人。就算是与他进行的直接的眼神接触交流，也不要慌，保持安静，悄无声息的离开便可。只有当你惊慌逃跑的时候，发出了很大很大的声响，他才会开始攻击。所以其实也没那么的厉害。那在传说当中有一个法宝，是微笑者的天敌。那就是微笑驱蚊液，基本上就是喷一喷就行了。但这是相当罕见的东西，以至于后来都不慎丢失了，再也复刻不出相同的效果。根据相关的记载，在二零零九年的七月四日，一封信函当中提到了微笑驱蚊液的制作方法。然而，按照流程，在药果水和杏仁水混合之后，突然发生了巨大的爆炸。不过，参与实验的工作人员都没有受到任何伤害，在晕倒前也清楚地记得发生了什么。奇怪的是，爆炸过后，杏仁水和腰果水的所有痕迹都消失了。即使继续进行实验，微小驱蚊液也无法产生之前的效果了。所以总的来说，如果你在 back room 当中遇到了它，千万不要慌，保持镇定，扔掉手中的任何光源，然后悄无声息地离开就可以了。如果说微笑者可能不会对一部分人造成威胁，那接下来要介绍的实体编号十就真的不一定了。它的中文名字叫做皮肤窃取者，经常出现在一级、二级和三级的层级当中。从照片上面我们也可以看出，这是一个大型的人形生物，它们的血液呈半透明状，会通过穿戴受害者的皮肤来进行伪装，所以被称作为皮肤窃取者。总体上来看，它是一个比较温顺的实体，而且在游荡过程当中，除非被人激怒，不然是不会产生敌意的。不过，如果它当时饿着肚子了，就会优先选择独自流浪的人，徒手将其撕碎，然后饱餐一顿。不想吃东西的时候，他们也只会漫无目的的像幽灵一样游荡。从生物学上来讲，皮肤窃取者是高大的类人生物，他们有一对严重凹陷的眼睛，外层皮肤上面覆盖着类似于章鱼吸盘状的微小凸起。紧紧地粘着从受害者身上撕下来的皮肤，然后进行反复调整，直到皮肤窃取者看起来与正常人类很接近了。不仅如此，这种实体还会将血液和营养物质注入皮肤，使其获得活力与能量，避免分解。此外，它还能够治愈皮肤，隐藏掉任何可能识别出真实人类的伤口。大约在二十四小时之后，受害者的皮肤会被该实体彻底消化，皮肤窃取者就会进入温顺的状态。不过，除了这些掩人耳目的能力之外，皮肤窃取者还会模仿人类的语言，但是他无法理解其中的含义，只会重复自己听到的内容来引诱猎物，实际上根本不懂得如何进行交流。那么，要如何分辨出皮肤窃取者与正常人类呢？恐怕最直接的方法就是查看血液的颜色了，完全是半透明状的血液是怎么都掩盖不了的。曾经有不少关于皮肤窃取者的目击报告。
，新人很容易就碰到这样的实体。那么什么该做，什么不该做呢？当你看到类似的实体之后，首先就是要检查它的皮肤状况，血液是否呈半透明状。如果真的是皮肤窃取者，切勿惊慌失措，尽量保持平衡，悄悄的离开，基本上就可以相安无事。还有一个值得注意的点，那就是不要轻信那些胡说八道的人，因为他们很有可能就是正在模仿人类的皮肤窃取者。其实这个实体的设定，个人觉得还是挺有意思的，虽然很有杀伤力，但是总给我一种憨憨的傻大个的感觉。因为比起其他的实体，皮肤窃取者的设定有些特殊，他除了经常会在精神错乱中迷失自我、饿了吃人之外，竟然还会穿上受害者的皮肤来掩盖真实的自己。假如现在让你脑洞大开，想一下他是为什么会变成这样的怪物，是有某种癖好，还是有什么难言之隐？也许他本身是并不邪恶的，自己也不知道是为什么会被带到 back room 当中，不会交流，只会模仿人类的发音，平时只知道进食与狩猎，就像是 back room 的傀儡一般。如果这只是一场游戏，那就可以安排一个角色专门去赎救他们，把他们拉回到正常的世界当中。否则，他们可能永远会在 back room 当中徘徊游荡。那么好了，今天讲的这两个实体，不管是传说当中来自于外星的微笑者，还是吃人道皮的生物，我想各位都不足为惧吧。毕竟关注我的朋友们看到过我之前发的各种各样的怪物怪人，再看到这些都是哪根哪的。不过各位也不能掉以轻心，因为简单的只是开头。之后的实体会越来越恐怖，越来越让你无力招架。所以喜欢 Back Rooms 的小伙伴，千万别忘了点个关注。那么，如果你觉得本期视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是真人，咱们下期视频再见吧。